prefeito na cidade, João Carlos, um evento aí maravilhoso, mais de 73 equipes participando e a Secretaria de Esporte aí encerrando então o ano letivo nos campeonatos coletivos. Olha, para nós é um motivo de alegria realmente poder fazer um campeonato com um número bastante elevado de atletas, ou seja, mais de mil atletas participaram de todos esses é, 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 essa etapa de, de agosto até agora, em todas essas categorias. Então, é a maior demonstração de que o esporte é necessário, de que o esporte sendo oferecido, as categorias, os, os professores de educação física, principalmente os colégios, têm a oportunidade de disputar um campeonato. E faz bem o atleta, faz bem a educação, o caramba, faz bem para cidade de Aparana. E quando a gente consegue mobilizar numa só competição um número elevado de atletas, nós estamos atingindo o objetivo que é fazer e proporcionar o esporte, a alegria, a satisfação ao maior número de cidadãos. E a gente sabe que as nossas crianças, os nossos jovens e adolescentes merecem todo o nosso cuidado e todo o nosso respeito. Portanto, eu fico feliz e ao mesmo tempo fico gratificado de poder ter tido essa resposta da comunidade e agradeço à Secretaria de Esporte que organizou todo esse é, campeonato, além dos outros campeonatos que nós temos transcorrendo, mas esse aqui é um dos mais importantes porque ele contempla desde os 7 anos até os 16 anos, então é realmente uma grande festa do esporte, do salonismo na cidade de Apucarana. É, o próximo ano aí, todos esses eventos que acontecem, com certeza vai estar começando novamente, porque você tem mais ou menos a data do lançamento oficial das competições da nossa cidade. Nós já temos o calendário do ano que vem, calendarizado, os eventos todos calendarizados, e no dia 28, nas festas da Universidade da Cidade, nós estaremos anunciando esse calendário, de, é, fazendo já o lançamento de todos os campeonatos que nós iremos fazer é, na realização no, durante o ano de 2012. Então, tudo calendarizado, organizado, e no aniversário da cidade, nós estaremos colocando para a comunidade todos esses eventos. Fechando o ano com chave de ouro, né? É, a gente chega no, no, no momento até emocionante, né? A gente vê uma competição que começou aí com 73 equipes e chega numa final dessa maravilhosa, é, que todos os jogos foram emocionantes, né? Do 17 ao 7, né? as crianças lutando, batalhando dentro de quadra. Principalmente o sub-7, a gente vê essas criancinhas iniciando a competição, né? Isso para mim é muito gratificante, fico muito feliz e também eu quero parabenizar muito o Danilo da Escolinha de Califórnia, né? Que chegou com quatro na semifinal, é, disputou duas finais. Então é um trabalho maravilhoso, a gente vê as nossas crianças e as crianças da cidade circunvizinha participando dessa competição. Eu estou muito feliz por, por aquilo que eu fiz, por aquilo que a maioria colaborou, né? o pessoal da arbitragem colaborou muito, os professores colaborou, porque sem a colaboração deles nada sai. Né? Então eu estou muito feliz e agradecido por, por, por isso tudo. E agradecer o professor Molino, o prefeito que tem dado... No, dentro do esporte, aquilo que o necessário que a gente precisa, né? É lógico que e, muita coisa tem que ser feita ainda por esporte, mas uma coisa que estava parada já há um bom tempo e retornou nesses três anos, né? Eu estou muito feliz em poder fazer e, e com o apoio do, do prefeito, com o apoio do secretário de esportes. Então eu acho que a gente fecha com chave de ouro sim essa competição das categorias menores. Né? Dario, é, já vai ser lançado né, primeira divisão, segunda, terceira e ano que vem começa tudo de novo. É, nós do programa do esporte desejo para você muito sucesso, muita paz. Eu tive esse ano ao seu lado, trabalhando e eu espero que você seja feliz. É, eu agradeço muito, Ademir. Você sabe que nós sem a imprensa não somos nada, porque nós podemos fazer tudo, mas se a imprensa não mostrar, é, não aparece nada que é feito. Aí você foi uma pessoa que teve o tempo todo do nosso lado, né? Todo dia de manhã procurando resultado, a gente passando, né? Então a imprensa é importante demais. E eu quero que o ano que vem a gente dá andando a sequência, que você continue com a gente, é né? que nós possamos mostrar aquilo que nós temos, que a Pucarana tem, que a região tem dentro do futsal menor, né? Dentro do esporte menor e também o adulto, a primeira divisão, a segunda e a terceira divisão, que com certeza o ano que vem vai se repetir com sucesso. Parabéns para você, se eu não ver você, Feliz Natal. Para você também, Ademir, um bom final de ano, principalmente um bom final de semana, né? Que todos nós merecemos um descanso. Estamos conversando com o Revelino, é secretário de esporte do município de Califórnia e também o vice-prefeito da, daquela cidade maravilhosa de Califórnia e trouxe aí grandes equipes. 
Você, há pouco tempo conheci você, foi campeão lá em Cambiro, no regional, pela equipe. Agora trouxe essa molecada maravilhosa de Califórnia. Esse trabalho está vendo há quanto tempo lá, pelo seu Mauri, por você, pela sua Secretaria de Esporte? É, boa tarde a todos. Então, é, sabe que o esporte é o começo de tudo, não é verdade? E fomos campeão lá em Cambiro, igual você mesmo já disse. E hoje nós estamos com todas as escolinhas, né? Escolinhas do sub-7, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15 e não o futebol de salão. Mas estamos também com outras modalidades, né? E então foi um, uma proposta né, do Barrichello, junto comigo, é, fazer esse trabalho dentro da parte desportiva. De né? Então faz uma média de dois anos né, que a gente começou a fazer esse trabalho com essa meninada. E já deu frutos, né? Chegando em três, três finais em Apucarana, chegando junto com os meninos aqui da cidade de Apucarana, mostrando força do município de Califórnia. É, perfeitamente. É, chegamos aí nas finais de Cambira, de Arapongas, aqui de Apucarana, temos uma final também agora em Califórnia, que é muito importante, né? É, claro que ganhar é bom demais, mas ter um segundo lugar também, ver essa meninada jogando aí, com trabalho há pouco tempo, igual nós estamos disputando aí com a BB, a 28 de janeiro, o Mater Day, são todos times de ponta, por isso que a gente fica né, contente com, essas, com esse time nosso de Califórnia. Parabéns, Evelino, sorte para você em 2012, que traga esses, esses valores preciosos, que são essas molecadas que tira da droga e traz a, esse, grande, esse grande prazer que é trazer as molecadas nas competições lá de Califórnia, aqui para Apucarana, e Apucarana indo para Califórnia e vice-versa. Isso, muito obrigado, e nós não paramos por aí não, viu? Agora então nós começamos lá em Califórnia, no um centro esportivo, né? Estamos lutando para que saia para cada vez em novas gerações, novos times, todos os times de base, né? tanto no campo, no futebol, no, no, no suíço e todas essas categorias de base. Obrigado. Estamos conversando com o Yuri, do Clube 28 de Janeiro, é campeão na categoria sub-17. Vou explicar, né? porque times de nível, qualidade, balanceado, já jogamos contra eles, deram empate, foi um final bem emocionante. Parabéns para você, boa festa para vocês aí, felicidade para vocês no, no futebol. Muito obrigado, igualmente. O professor Anjo, um trabalho magnífico, foi feito no Colégio de Lucário, chegou na final, na categoria sub-7, deu o que você esperava como um treinador, preparador físico, que trabalha também com categorias. Não, deu resultado, faltou ganhar o título, mas o meu time é muito jovem, né? enquanto a base dele é inteira 9-4, minha base é 9-6, 9-7, né? então estou feliz pelo resultado de ter chegado na final. Mas é, você sempre quer ganhar, né? Mas a gente tá, começou um trabalho no, no Nilo Cairo, tem um ano de treinamento mesmo, né? E esse ano foi, a primeira, foi o primeiro ano que com um colégio público, igual o Nilo Cairo, disputa todas as categorias. Né? Eu disputei na, na 11, na 13, na 15 e na 17. E nós não fizemos vergonha em nenhuma categoria, né? Perdemos na semifinal 15, perdemos hoje a final para um time que a base é a seleção da cidade, cujo eu sou treinador, então conheço muito bem todos os garotos dele. E meu 13 caiu no grupo mais forte, né? Então eu caí no grupo São José e Comando, então não classifiquei o 13 por, porque caí num grupo realmente forte. O trabalho lá está sendo muito bem feito pelo professor Calegari, e agradecer é, o apoio que ele me dá lá é muito grande. A escolinha lá está dando os frutos. E eu tenho time para dois anos, esse time aqui, sub-17, ainda tem dois anos ainda, né? Então vai estar vai, é, vai tá muito o que falar ainda para mim, esse time aqui ainda. Parabéns. Obrigado eu, atenção, obrigado você, Ademir, pessoal do Esporte aí, que sempre acompanha o Timão Amador. E espero que essa parceria, a prefeitura ou esporte, continue por muito tempo, você continuar divulgando nosso trabalho aí. Obrigadão. Estamos conversando com o Miller, é, campeão aqui no, pela equipe do Commander Estudo e jogando pelo colégio, foi campeão da equipe A, Commander A e Comando B aí nesse sub-15, dominando a categoria. Miller foi des destaque também aí na segunda divisão e jogando futebol de salão aí nessa competição da Secretaria de Esporte. Ah, é que, tipo, a gente... Se dedicou muito, né? Porque nossa, a professora do Commander, a professora Edna, ela pediu um, desejou um título esse ano, daí a gente se esforçou ao máximo aí para dar essa, esse título para ela. E o futebol de campo, você teve uma participação também no Rominha, né? Eu tenho, estou lá no Roma. E, e aquela participação na segunda divisão. Quantos gols você fez hoje? Hoje eu fiz um. E na competição? 13. Parabéns para você, futuro aí no Cedes, que você é um jovem futuro de talento, já vi você jogar, espero que você seja feliz aí no esporte, também na educação e no estudo, né? Obrigado. Professor Eder, do Colégio Commander, é, final aí no Sub-15, dominou a competição, chegou as duas equipes com muito sorte, trabalha aí nessa competição e 
título, né? Dos dois lados, primeiro e segundo lugar, levou para o Commander. Como é que foi esse trabalho na categoria de sub-15 da escola Commander e a sua, a sua direção? Graças a Deus, Demir, o trabalho que a gente faz lá, igual você falou, é muito suado. É um trabalho difícil. A gente trabalha com projeto social, né? E graças a Deus, depois de, de, de três anos aí à frente do, do projeto, está começando a dar os resultados agora, né? Graças a Deus, as duas equipes conseguiram classificar para a final. Na verdade, a gente fez um, um jogo aí... É, na verdade vale, vale o título, vale o segundo colocado, mas o, igual eu falei para os dois times, eles são campeões para chegar onde já chegaram, né? desbancaram equipes fortíssimas aí, tanto A quanto B, e conseguiram chegar nessa final as duas equipes aí, abrilhantando cada vez mais o nosso trabalho lá, que a gente faz com, com muita alegria, com muita vontade lá e com muita dedicação o trabalho lá. Quais categorias que o Commander participou na, na competição aí de futebol de salão desse ano? Nós participamos no sub-11, no 13, no 15 e no 17. Né? No sub-15 a gente conseguiu ficar na, na, chegar na final com as duas equipes. No sub-13 nós ficamos em quarto lugar, perdemos a disputa ontem. E o sub-17 foi eliminado nas quartas de finais. Parabéns para você, o um bom trabalho. Já que você também já comandou dois anos atrás a equipe de futebol de salão de Apucarana, né? E fez um bom trabalho também nesse, nessa competição. E parabéns e continue assim, trazendo os novos talentos aí para a nossa cidade. Obrigado, Demir.